ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ R and S connected connected to form so form a quadrilateral quadrilateral A B C D as shown ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳನ್ನು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಲಾಟ್ರನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರಲಾಟ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೋನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ R and S. They form quadrilateral A, B, C, D. Look at here. A, this is B, B to C, and C to D, and D to A. Okay? This is quadrilateral. One, two, three, four, five. Okay? So, here is the connection. Okay? Now, we use additional units. One, two, three, four, five. We use additional units. One, two, three, four, five. We use additional units. Along with these four resistors. a galvanometer and cell so if you observe here a galvanometer is connected between these two points what are the points here point b and d and let us say the galvanometer has some resistance that resistance we represent by g okay that point we will note here a galvanometer of resistance g of resistance g and the galvanometer resistance adakku ondu finite resistance irutte that resistance is g anta now we consider madana so adanna yav yav point nadu connection madidivi b and t it is connected between b and d and also another one we connected here a cell okay a cell of emf e is connected between a and c look at the points here a and c nadave connection madidivi emf is connected between same emf e 
a cell of emf e is connected between a and c a and c okay this is the simplest construction of a wheatstone network ili enen ide anta navu illi helidivi p q r s nalku registers one galvanometer and a cell okay so now uh, we need to know one important thing about this wheatstone bridge is yavaga balance agutte anta when it is balanced okay so when it balances we will see now before that first we will analyze uh, how the current will flow in each of the branch in this uh, uh, wheatstone network centrally current hogutte cell in the i that is the main current here okay there is the main current i hogutte ee rite hogutte so illi divide agutte andre ill eradu part bantalla so agagi so very easy idu i1 idu i2 okay so i no main current to ill eradu part aitu i1 and i2 okay next illinda bartakkanta current so illinda bandiruvanta current anna nav observe madidaga illi i3 and ic ic anta namge current through the galvanometer ic means current through the galvanometer that we can easily remember ನೋಡಿ ಐ ತ್ರೀ ಒಂದು ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಐ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಐ ಓಕೆ ಐ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ನೋಡಿ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಐ ತ್ರೀ ಐ ಫೋರ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಐ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವೆನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ವೀಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೀಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ passing through the galvanometer the current passing through the galvanometer is zero illi avag zero current padutha avag id balance aitu anta helthivi so that is yav current to current passing through the galvanometer yavudandre ig ig is equal to anirutte ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಕೆ ವಿ ಎಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಹೇವ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಲೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೂಪ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಲೂಪ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಿರೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೂಪ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಈ ಎರಡು ಲೂಪ್ಗೆ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಈ ಎರಡು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ದಿ ನೋಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ದಿ ನೋಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಲೀವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 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 ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟ್ರೈ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಡ್ ಡಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ನೋಡು ಡಿ ಸೊ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐ ಟು ಐ ಜಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಐಟ್ ಐ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಐ ಫೋರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದವು ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಲ್ಡ್ ಯು ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ
I G into G. So here we come across another register. So therefore, here also I R product also. So here D to A, we come across again a register. And the IR product of it. But look at here, we are moving uh, uh, opposite to the direction of I2. I2 is in this direction, then now we are going to the way. So I will give plus. So plus I2 into R. So loop mugi to loop mugdaga, I love the rita that the EMF bandela. Okay, only the changes in potential last and what it is. So that is equals to 0. Okay, so you call this one as equation 3. And similarly, we apply another uh, KVL to this loop. Applying KVL to the loop. Yaudu B, C, D, B. B, C, D, B. It is KVL and apply Madaga. First B to C again a register bento IR product of Baiko direction of uh, nodi direction we are moving in the direction of the current so therefore negative what is the current here I3 into Q minus I3 into Q minus I3 into Q again from here to here C to D C to D we have to calculate now C to D if you move again we come across a register but we are moving uh, opposite to the direction of the current. Current is the current now ether so therefore plus the current. Plus current is I4 into register is S. I4 into S. Again D to B one the register galvanometer register. So again we are moving uh, opposite to the direction of the current. So therefore plus birthday that is uh, I Z into G is equals to 0. You call this one as equation 4. Again, like this, we get two equations from KCL and two equations from KVL. Total four equations. So, in all the equations, now correct the derivation. You know, this is the derivation of the important part in all the equations. Okay, so now we have to do this. Now we will apply the balancing condition for Wheatstone network. Applying balancing condition Wheatstone network. What is that balancing condition for which to network that is uh, we already saw IC is equals to 0 Irubeku. current of the kilometer is 0. In all the equations LL IC bandide all 0 haki. Ekandra balance agi de antana one kondaga all current to the kilometer 0 irlebeku. This is general case. But we are taking a here one specific case where the bridge is balanced in that case the current passing through the galvanometer must be zero and now i will apply ig is equal to zero in all these four equations and i will get uh, four more equations here okay equation one becomes now So what is equation 1? If you put here IC is equals to 0. So look at here IC is equals to 0. You will get I1 is equals to I3. You call this one as equation 5. Okay. Similarly equation 2 becomes Now put IG is equal to 0 in equation 2 also. So here, so if you put IG is equal to 0, I will get I2 is equal to I4. Call this equation 6. And now put equation 3 LE, IG is equal to 0 on the Equation 3. So here, if you put IJ is equal to 0 here, 0 into G becomes 0. This 
this becomes entire thing zero minus i1 p plus i2 r is equals to zero with the minus i1 p na e kade to this side plus i1 p agate so i1 p is equals to i2 r agate okay na so that directly i will write here equation 3 becomes i1 p i am taking here i1 p here i1 p is equals to i2 r i1 p is equals to i2 r equation 7 so actually no delay i2 r is equals to i1 p baruthe but now first i1 p and the baruthe ni yavode rithi adanta vetha saagwa laile ok so again here we, we will see the equation 4 now Okay, equation 4 becomes now, here is the equation 4, equation 4 becomes, okay, so look at this, similar to the equation 3, what we did, same procedure will follow, here iz is 0, na? so this term becomes 0, I am taking minus i3q to this side, so this side I am taking, okay, so therefore, i3q is equals to i4s agathe. okay so here what we'll get i3q is equals to i4s that i will write i3q is equals to i4s call this equation 8 so now the next thing is very simple and the next step is i got these four equations here so here what I will do is I will divide the equation 7 by 8 equation 7 dividing equation 7 by equation 8 here okay so just divide it so what is equation 7 here I 1 P divided by 8 so left hand side left hand side will divide muddy right hand side right hand side will divide muddy divided by i3 q is equals to what will get here i2 r divided by i4 yes okay and if you observe here so i1 and i3 so by equation 5 i1 is equals to i3 dela. so eradu current equal irutavala so agagi this and this i will cancel and you observe i2 and i4 here so from equation 6 both these currents i2 and i4 are equal so therefore i will cancel this also and finally what i got is uh, what i got is uh, P by therefore finally P by Q is equals to R by S. Okay, this is the balancing condition for V stones network. Okay, and finally I can write here. This is the balancing condition for the stones network. Okay, so this is the derivation, very important derivation and very easy derivation also. And really now. Uh, one condition already put that is current passing through the galvanometer is a zero this is the condition okay so e condition dali how registers are there nalak registers have p by q ratio in it that is equals to r by s r by q so uh, now before before knowing the current of the galvanometer, current of the galvanometer gotella and the koda, e condition in other satisfy adre, ali compulsorily bridge balance agarate. So if you observe this diagram here, here whatever the registers we use, e register, matu divided by e register, idain ratio brat p by q, 
ಡೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಗೆಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್